Macie cisza! 2380 pick up. I tam wiesz co, żeby ludzie zagnotali. Jako popularny reżyser filmów walentynkowych, to tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten temat jest dość trudny i ciężki. Ten film jest dla mnie najważniejszy, dlatego że go właśnie teraz robię. Jak skończę robić Wołyń, to wtedy najważniejszym filmem będzie ten następny. Tak jestem zaprogramowany, że po prostu nie, 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 nie cofam się, nie patrzę wstecz, tylko do przodu. Więc no, siłą rzeczy ten film kosztował mnie bardzo dużo emocji, ale to są emocje rozłożone na, na 3,5 roku, to znaczy Mocno mną trzepnęło, jak czytałem te relacje, jak zacząłem w ogóle myśleć o, o, o tym, żeby napisać scenariusz. E, później w trakcie pisania tego, tego scenariusza, to te emocje gdzieś pochowałem, wykonałem, zrobiłem e, scenariusz. Później te emocje oczywiście pojawiały się przy realizacji scen, zwłaszcza tych ekstremalnych, bo takie też były. No, ale są to emocje rozłożone na lata, natomiast aktor wchodzi na plan i, i te emocje są dużo większe, ale w krótszym czasie jakoś ro rozłożone. Moja bohaterka to Zosia Głowacka, Polka, chłopka która żyje na Wołeniu i jest zakochana w ukraińskim chłopcu z tej samej wsi. Oddaje mu całe swoje serce, ale niestety, jak to czasem w życiu bywa, rodzice mają już taki innego kandydata. I Zosia musi poślubić Macieja Skibę, bogatego, e, bogatego sołtysa, z wdowca, w dodatku z dwójką dzieci. No i cały świat się jej wali, wszystko się zmienia, no a później powoli też się zmienia na Wołyniu. Według takich badań chyba 50% Polaków w ogóle nie wie, co się wydarzyło na Kresach, a połowa z tych, którzy deklarują, że wiedzą, to wiedzą źle. Jak byłem mały, to ja jestem wychowany na Podkarpaciu, to tam były trzy takie obelgi, ty ch**u, ty Żydzie i ty banderowcu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem dlaczego. Myśmy mieli przyjemność współpracować przy, przy weselu, przy, potem przy domu złym, potem przy drogówce, która już też z pewnym rozmachem była realizowana. 46 dni zdjęciowych, a w woły nie z czymś wyjątkowym. Tak, jeśli chodzi o zakres. To w chwili obecnej mamy 74 dni zdjęciowe już zrealizowane. W momencie, kiedy zrealizujemy dokrętki, które planujemy, no to pewnie będzie gdzieś około 80 dni zdjęciowych. Jesteśmy w wiosce, w której rozgrywa się akcja filmu Wojtka Smarzowskiego, która znajduje się w południowo-zachodniej części województwa wołyńskiego, przedwojennego województwa polskiego. Jest to wioska, w której mieszkają obok siebie Ukraińcy, Polacy, Żydzi. To gospodarstwo jest w pełni dziełem scenografii pionu, scenograficznego naszego filmu i zostało wybudowane od podstaw. Wojtek ma swój styl, kamera musi być z ręki, jest dużo takich jakby nieruchomych kadrów i to, to, i to się nie zmienia przez te wszystkie filmy Wojtka, natomiast ja staram się tutaj swoje trzy grosze dodać i, i zrobić ten film inaczej niż, niż poprzednie, dopasowując się do, do, do historii. Ten film ma, ma takie fragmenty, które z, są rzeczywiście dużymi scenami. To jest e, dla mnie wyzwanie. Ja pierwszy raz takie sceny będę robił, bo rzeczywiście dopiero za, za tydzień robimy tą, tą naszą główną scenę, gdzie, gdzie będzie płonęła cała wieś. W takiej największej scenie bitewnej, którą kręciliśmy, mieliśmy do nakręcenia wielkie wybuchy militaria, czołgi, żołnierzy. A mieliśmy na to jeden dzień. 
i gdzie normalnie y, taka scena, podejrzewam, że w jakimś filmie zachodnim powinna być filmowana przez tydzień. I używaliśmy tych, tych, tych takich wielkich militariów i wybuchów jako tła do różnych wydarzeń. I mieliśmy pięć kamer, y, które naraz filmowały różne sceny w których grali inni aktorzy, potem to się jakoś tam zmieniało i dzięki temu się udało nakręcić taką wielką scenę w jeden dzień. Skala tego przedsięwzięcia jest dla mnie przerażająca. Pierwszy raz robię tak duży film z tak wielką ilością efektów specjalnych. Generalnie na planie jest nas około 8, 10 do 20 osób. Do tego jeszcze mamy pracownię, w której ciągle ktoś pracuje. Jesteśmy podzieleni też trochę na takie grupy od włosów, od zębów, od oczu, od ciał. Jest tego bardzo dużo i, i sam transport zajmuje nam niesłychanie dużo czasu. Zwykle w charakteryzacji jest tak, że mamy parę skrzynek i, i tak się przerzucamy. No, a tutaj mamy jednak ciężarówkę, autobus, luki, to jest wszystko zawalone. Tego jest naprawdę gigantycznie dużo. Mamy mundury armii sowieckiej, mamy mundury niemieckie, dalej wiszą mundury armii, no, powstańczej armii ukraińskiej. Również wiszą mundury dla Polaków, polskich partyzantów. One wszystkie są, oprócz tego, że są ładnie rozwieszone, muszą być poddane, tak jak sobie życzy reżyser, patynacji. Którą, której dokonujemy własnymi środkami. Są to patynaty, ale też to są takie mechaniczne sprzęty, jak pilniki, pumeksy, oliwki, po to, żeby nadać temu walor używalności wielokrotnej. Dzisiaj właśnie mamy przymiarki, mamy konnych jeźdźców 15, więc będziemy im dawać na przykład takie czapki bardzo charakterystyczne, to się nazywają mazepinki od mazepy, takiego wodza atamana, ukraińskiego. One są bardzo charakterystyczne, mają takie pęknięcie z przodu. Tu oczywiście zaopatrujemy je w bączek z tryzubem, czyli symbolem niepodległej Ukrainy. Tudzież takie czapki jakby rosyjskiego typu, bardzo charakterystyczne w tamtych latach na Wołyniu. No i to jest takie dosyć takie jednoznaczne e, dla band UPA. Również będziemy wykorzystywać, tutaj się przesunę kawałeczek do przodu, nacjonalnych koszul z haftami użyczonymi z garderoby cywilnej po to, żeby to podkładać pod mundury. To są y, odszyte na wzorach oryginalnych kopie mundurów. No ja w ogóle nie uważam, że należy używać jakichkolwiek oryginalnych, bo to jest takie świętokradztwo. W każdym mundurze jest trochę duszy, trochę przeżyć. Nie, to absolutnie nie wchodzi w rachubę. Dlatego też pracuje u nas y, y, w naszym pionie siedem y, osób po to, żeby był czas i te mundury przystosować dla potrzeb każdej z postaci, dlatego żeby nie wyglądały jak nowe, żeby nie miały kantów, zaszewek, nowiutkich guzików, to wszystko trzeba zeszyć, rozpracować i wyprać, żeby widać było, że żołnierz to już nosi i żeby nie było mówione, o Jezus, ile jest żołnierza na człowieku, tylko ile człowieczeństwa w tym mundurze. Najtrudniejszym wyzwaniem chyba jest rozliczenie się uczciwie z historii, bo to jest film, w którym nie ma miejsca na fantazy i na jakby twórczą taką realizację swoich marzeń artystycznych. My tutaj musimy, i takie jest założenie filmu, oddać rzeczywistość, jaką znamy z fotografii, jaką znamy z materiałów źródłowych. I nie chcemy zakłamywać, nie chcemy niczego dodawać, ani niczego ujmować. Więc to, co pokazujemy, musi zgadzać się z, z, z realiami historycznymi. Materiałów do, do, do tego tematu jest bardzo dużo, nawet za dużo, ale też inspirujemy się, ja się przynajmniej inspiruję współczesnymi y, zdjęciami, które są kolorowe. Y, wiadomo, że przygotowuję się też y, od strony jakby medycyny sądowej, od stron medycznych. Tutaj mamy też na planie pomoc medyczną, więc też z nimi konsultuję bardzo dużo. Czy to wygląda realistycznie, czy to tak powinno być. Tutaj bym chciał, żeby ten film był naturalistyczny i w związku z tym na pewno jakaś degradacja obrazu jest potrzebna, bo pracujemy na, na, na kamerach cyfrowych, w którym jest brak tego sznytu, yy, który miała taśma. Ma taśma. Także, także 
raczej to widzę w, na etapie postprodukcji. Natomiast my, my filmujemy w sposób taki, żeby to wszystko było, było widziane tak jak okiem. Chcemy się jak najbardziej zbliżyć do, do naturalności, do, do tego, żeby widz wszedł w ten świat i uwierzył, że, że to jest naprawdę. Zdjęcia do filmu zostały podzielone na cztery okresy w związku z porami roku. Akcja filmu obejmuje ponad 6 lat, od wiosny 1939 do lata 1945 roku. No i w związku z tym stąd konieczność jak gdyby kręcenia sekwencji związanych z porami roku. Zaczęliśmy zdjęcia na jesieni 19 września ubiegłego roku. W tej chwili jest lato. 2015 realizujemy ostatnią sekwencję, największą, najdłuższą, 20, 29 dni zdjęciowych. Jest w tej chwili dzień 52. To jest na pewno najtrudniejszy film, który, który robiłem. To wynika to właśnie z dużej ilości statystów, z dużej ilości dni zdjęciowych, z rozrzuconej scenografii z pracy z dziećmi. Najtrudniejsze dla mnie było jak w ogóle kontakt ze złem, ale też jak przeprowadzić dzieci tych moich, naszych małych aktorów przez tę historię. No do, do tego dochodzi kilka czołgów, samoloty. No takie, takie rzeczy, które fajnie wyglądają może w kinie, a, a trudno je po prostu no, sko skoordynować. To zawsze zajmuje czas. To, że jest to, jest to film opowiadany bardzo szeroko, bardzo epicko, no, powodują to, że jest to film bardzo kosztowny. Jest, e, sam fakt, że jest realizowany w ciągu 70 dni zdjęciowych, no to, 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 to nie zdarza się często w, Polski, w polskim kinie. Dzięki między innymi pomocy oczywiście Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Ministerstwa Kultury. Jak robiłem róże, to sobie, to też było kilka okresów zdjęciowych i w tym ostatnim to już wstawałem i mówiłem sobie nigdy więcej filmów historycznych, dlatego że nas tutaj, tej naszej kinematografii raczej na takie poważne tematy historyczne nie stać. I mówiłem sobie nigdy więcej filmów historycznych, ale było kilka takich projekcji róży i raczej ważne było to, co się wydarzyło po projekcji, że ten odbiór był tak mocny i tak emocjonalny, że jednak odreagowałem tą drogówką, zrobiłem sobie pod mocnym aniołem i ja już wiedziałem, że, że trzeba spróbować jeszcze raz. No i tak padło na, na kresy, na film o ludobójstwie na kresach. Myśmy zaczęli o tym rozmawiać, a tak pamięcią sięgnę to chyba gdzieś pod koniec 2011 albo na samym początku 2012 roku. No dla nas to też jest ważny film, no też zawsze żeśmy byli zdania, że, że, że to jest film, który powinien powstać, że, że no nie można budować dobrych relacji z naszym sąsiadem bez powiedzenia sobie prawdy. Tym bardziej, że ta prawda może być w różny sposób interpretowana przez innych sąsiadów, którzy też są w pobliżu. Myślę, że też należy się no przez 70 z górą lat nie mówiliśmy o tych wydarzeniach. Ci, którzy ich doświadczyli, którzy to przeżyli, no myślę, że im się też należy coś takiego. Pierwszy publiczny pokaz filmu powinien się odbyć w Gdyni, podczas festiwalu, taką mamy nadzieję. A premiera filmu to jest 7 października 2016 roku. Mówimy cały czas o tym coś, o ludobójstwie na Kresach, ale tak naprawdę to jest film o miłości. To jest film naprawdę o miłości no, w czasach nieludzkich. Wydaje mi się, że widz, który pójdzie na ten film, dostanie bardzo dużą porcję emocji i wzruszeń. Nie tylko wiedzy na temat tamtych czasów. W tym sensie to jest jakieś takie współczesne przeżycie. Miłość to miłość.